Ja, herzlich willkommen bei Schön in der Natur. Wie angekündigt bin ich äh, aufgebrochen, die Euro Velo 10 anzutreten. Und ja, ich bin von Neumünster aus gestartet und habe eigentlich jetzt eine ganze Weile nicht gefilmt. Und bin jetzt in Schabolz an der Ostsee angekommen. Ähm, bin heute mal eine ganz neue Route gefahren über Ahrensböck an Bad Segeberg vorbei. Ähm, die kannte ich noch nicht und die war sehr gut, die Strecke, schöne Fahrradwege. Ja, und jetzt werde ich noch ein Stück weiter zur Steilküste fahren da hinten und mal schauen, ob ich da halt äh, ja, ein Fleckchen zum Wildcampen finde. Das Wetter ist heute top und ja, die Reise beginnt schon mal sehr gut. <lacht> Ich bin an meinem ersten Übernachtungsplatz äh, angekommen, an einer Steilklippe nach Travemünde und es ist wirklich herrlich hier. Ich habe ja schon kurz vorher mal rumgeschwenkt, wie sie aussieht. Ja und hier werde ich mein Zelt aufbauen und dann endlich etwas essen und kochen und dann mich zur Ruhe legen. War ein anstrengender Tag. Ja, meine erste Nacht, die war sehr schön gewesen und ich habe hier natürlich, weil ich an dem Weg geschlafen habe, sehr viele Leute kennengelernt, die mit mir geredet haben. Das war auch schön. Hier hinter mir sieht man noch mal so ein bisschen die Steilküste. Also ich habe auch eine sehr schöne Aussicht und wie gesagt nur Sonne, das war wieder perfekt gelaufen, der Auftakt. Ja, und ich werde jetzt auch eine Runde hier chillen. Äh, noch was trinken, noch was kleines essen vielleicht und dann werde ich mein Zelt zusammenpacken, alle sieben Sachen und dann geht es weiter Richtung Wismar und dann ja, immer an der Küste lang wahrscheinlich. Genau, los geht's. Ich mache mich auf die Reise, auf zwei Rädern, still und leise, voll bepackt mit allem was ich brauche komplett in the nature abtauche, wo ich ein Niemand sein werde, einsamer Wolf ohne Herde, abends verweilen am Feuer, tanzen mit dem Schatten ungeheuer, Sterne funkeln mir ins Herz, lindern Teufeltus und Weltschmerz. Strand und Meer. Juhu. Wer werde ich nach der Reise sein? Will ich gar wieder heim? Werde ich Dinge anders sehen? Das Leben mehr verstehen? Wie sehr werde ich mich verändern, nachdem ich war in verschiedenen Ländern? Wie wird es um den Weltfrieden stehen? Was wird noch alles geschehen? Ja, ich habe es gestern bis vor nach Wismar geschafft. Wollte dann auch nicht riskieren, weil nach Wismar sah es dann auch so per Satellitenbild schwierig aus, da irgendwie einen Zeltplatz zu finden, weil alles mit Ackerflächen voll war. Zumindest äh, habe ich da nichts erkennen können und dann hätte ich nicht gewusst, wie lange ich dann noch gefahren wäre und um halt noch ein Fleckchen Erde zu finden, wo ich zelten kann. Ja, und dann bin ich jetzt so an einem kleinen Badestrand hier, äh, bei so einem Vorort von Wismar, so einem kleinen Dorf. Und äh, wie ihr sehen könnt, da habe ich mein Zelt aufgebaut. Und 
Und hier hinten sind halt ganz viele so komische Fliegen oder so. Vielleicht kann man es durch die Kamera erkennen. Ja, und die kann man auch gut hören, aber das ist jetzt gar nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob das Blütenstaub ist oder ob, die, ob diese kleinen Fliegen äh, mein Zelt und meinem Fahrrad vollgeschissen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall ist entweder Blütenstaub äh, auf meinem Fahrrad drauf, vielleicht auch vom Rapsfeld, das kann auch sein. Ähm, oder diese Fliegen <lacht> haben alles äh, zu bombardiert. Ja, hier vorne war der Strand und da habe ich gestern gesessen und äh, gekocht. Genau, und ja, ich mache mich jetzt langsam fertig. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, weil die Nacht war ich irgendwie ein bisschen unruhig im Schlaf. Und werde mir noch, wie gesagt, mich frisch machen, Zähne putzen. Und dann geht es nach Wismar und dann werde ich mir im Wismar nachher noch was beim Bäcker holen. Äh, etwas in meinen Magen reinkriegen und dann geht es halt weiter Richtung Polen. Ich bin heute bei Kühlungsborn angekommen, bin dann durch die Stadt, Kleinstadt gefahren, am Strand lang spaziert, an der Strandpromenade lang gegangen und ähm, bin dann zur Steilküste weitergefahren, weil Steilküste ist ja auch immer für mich interessant, was Zelten angeht. Ja, und jetzt habe ich nach langer Suche einen Platz hier gefunden und bin sehr zufrieden damit. Ich habe einen Mülleimer, eine schöne Aussicht, ein Geländer. Ich bin etwas von dem Weg hier entfernt. Vielleicht kommen mal ein paar Leute hier zufällig hinter, aber dann ist mir auch egal. Ja, ich zeige euch mal den Platz. Ja, und der Sonnenuntergang wird dann genau vor meiner Nase passieren. Ich werde auch noch ein Feuer vorbereiten. Ich werde auch ein kleines Feuerchen machen. Hier kann ja gar nichts passieren. Ist ja super hier. Und ich bin zufrieden. Und deswegen werde ich mich gleich mal an die Arbeit machen. Zelt aufbauen. Na, das Übliche halt. Ne? Und dann muss ich noch ein bisschen Feuerholz sammeln, kochen. Ja, gutes Timing, ist gerade 18 Uhr, ich bin sehr zufrieden so. Die Sonne kommt heute noch mal raus, war auch sehr lange bewölkt. Aber es war nicht verkehrt, weil es war auch warm und ich war auch froh, dass mal Schatten war. Weil ich hatte jetzt sehr viel Sonne gehabt. Genau. Und ja, ich bin heute, habe heute auch Déjà-Vus gehabt mit vielen alten Bekanntschaften, weil äh, ich bin ja schon mal nach Rügen gefahren. Das könnt ihr auf meinem Kanal ja sehen, die Fahrt nach äh, Rügen wo ich damals den Lukas besucht habe. Ja, da bin ich durch sehr viele äh, gleiche äh, Abschnitte wieder gefahren. Hatte echt déjà vu. Ich konnte konnt mich plötzlich an alles erinnern, wusste genau, wie es aussieht und so. <lacht> ist immer wieder interessant, was das Gehirn alles abspeichert. <lacht> genau. Gut, ich werde jetzt, wie gesagt, anfangen, alles aufzubauen. Äh, werde mir heute Nudeln kochen, wieder Spaghetti mit Tomaten, Mark, Gemüsebrühe und äh, ein bisschen so. Äh, äh, Erbsen, Fleischersatz sozusagen dazu geben, Knoblauch ordentlich rein. Ein Bierchen habe ich mir heute noch geholt, ein Tuburg, ein dänisches. Und ja, 
Ich bin glücklich, zufrieden. Was will man mehr im Leben, verdammt? Juhu! Ja, guten Morgen. Ich habe super geschlafen, also mit dem Wellenrauschen. Die Wellen sind hier so laut. Und dann noch die Natur, die Vögel, die zwitschern morgens. Und, und äh, ja, super. Einfach geil. Wirklich ein tiefen, entspannter Schlaf hier gewesen. Ja, und ich habe jetzt gerade etwas gefrühstückt und werde gleich äh, weiter an der Ostseeküste weiterfahren. Richtung Rostock und dann Kreim Müritz wahrscheinlich. Und dann mal gucken, wo ich dann heute noch hinkomme. Genau. Und packe jetzt meine sieben Sachen, wie gesagt, ganz gemütlich und dann geht's weiter. Yay! Uh. Hehe. Ja, schön frisch im kühlen Wald an der Küste, herrliche Temperaturen, aber hier ist so eine Mauer und die erinnert mich irgendwie an die Berliner Mauer. Könnte auch eine Flüchtlingsmauer sein, dass die, mit dem, die Flüchtlinge, die mit dem Boden ankommen, nicht einfach hier ins, Inne, ins Landesinnere können. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, ich zeige euch mal die Mauer. Ja, und diese Mauer erstreckt sich hier ein ganzes Stück. <lacht> Schon witzig mitten an der, an der Küste. <lacht> Ja, ich habe meinen Zeltplatz schon vor gut einer Stunde gefunden, habe den Ort gesehen und ich war schon sieben Stunden unterwegs und habe gedacht, komm, Popo braucht, oder die Poritze besser gesagt, braucht mal ein bisschen Erholung, ähm, dann gönnen sie dir, sieben Stunden reicht auch vollkommen. Ähm, 
bin auch bestimmt meine 50, 60 Kilometer gefahren, ohne das jetzt genau zu wissen. Wie gesagt, ich, ich zähle die Kilometer nicht und mache mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drum. Einfach wie ich Bock habe. Und bin jetzt in der Nähe, also bin jetzt schon nach Wustrow. Und bin heute, wie gesagt, durch Rostock gefahren, durch Kreim Müritz. Ähm, sehr schöne Tour, sehr schöne Gegend. Äh, zum Fahrradfahren top geeignet, einfach an der Ostseeküste lang. Es macht immer wieder Spaß, ist eine Freude. Und genau, und jetzt bin, es, bin ich hier, habe einen fantastischen Ausblick. Und morgen geht es dann Richtung Zingst und dann wieder Richtung Bad und Stralsund. Genau. Ja, jetzt zeige ich euch mal meine Aussicht, die ich heute noch genießen werde mit Sonnenuntergang, inklusive das Wetter war wieder muah, top. Aber ja, ziemlich heiß echt. Ich war einmal in Warnemünde äh, baden gewesen, das war richtig geil. Einmal schön abgekühlt, das Wasser war noch ganz frisch. Ähm, genau, jetzt zeige ich euch mal meinen Ausblick. Schön, ne? Und jetzt zeige ich euch mal den Platz hier, wo ich heute bin. Ähm, da ist eine schöne Bank. Da kann man sich schön reinflitzen und ist wie im Kino fast. Also sehr bequem. Hier habe ich einen Tisch und zwei Bänke. Dann werde ich dann gleich kochen. Genau, mein Fahrrad steht hier. Ich habe auch wieder mit, der, mit meinem Solarpanel Strom aufgeladen. Bei der Sonne bietet sich das natürlich an. Der lädt immer noch. Ja, und mein Zelt habe ich aufgebaut. Die Belüftungsschächte alle äh, geöffnet. Die Heringe gingen etwas schwer rein. Hier sind ein paar kleine Fliegen unterwegs irgendwie. Die besiedeln schon mein Zelt. Und hier vorne ist auch ein Schwarm, den hört man sogar vielleicht. Ich weiß nicht, warum die über den Weg hier rumkreisen. Den scheint es da zu gefallen. Naja, und hier drin ist dann halt mein Nachtlager, Schlafsack, meine dicke Isomatte, wer sie noch nicht gesehen hat, mein Schlafsack vom Faudel. Und meinen Switch habe ich heute mal mit reingenommen ins Zelt, weil ich werde dann nachher noch mal, glaube ich, wenn ich mich reinlege, mal eine Stunde was spielen, dann das Teil ausmachen und schlafen. Ja, jetzt werde ich gleich kochen. Heute gibt es äh, Nudeln wieder <lacht> mit Erbsenprotein, also diesen Erbsenfleischersatz, Gemüsebrühe, äh, Knoblauch, italienische Kräuter, ja, Traumessen. Ja, ähm, was natürlich auf der Reise auch immer ein Punkt ist, ich, ich schaffe es nicht ganz immer auf, auf Fahrradreisen, äh, mich vegan zu ernähren. Ich bin ja Veganer und ich mache aber an der Stelle auch vegetarische Ausnahmen. Ähm, ganz häufig mal beim Bäcker, weil, ja, keine Ahnung, ich dann, letztens war ich beim Bäcker, da gab es halt nur veganen Apfelkuchen, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, dann habe ich halt ein Croissant gegessen und diese Ausnahme mache ich noch. Das sollte man wissen, auf Reisen bin ich da nicht so zimperlich. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, achte ich natürlich da sehr stark drauf. Ähm, was ja auch einfach ist, indem man etwas einkauft und ich gehe, ich koche ja sehr viel und esse sehr viel zu Hause. Da ist das überhaupt kein Problem. Ja, so, jetzt werde ich mal was kochen und dann mampfen. Hell yeah, that's what I'm talking about. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Die erste Folge endet nun. Vergisst nicht, was ihr habt zu tun. Seid dabei beim nächsten Mal. Applaus, Applaus nochmal hier im Saal.